بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افتاری کے وقت کیسے افتاری کرنی چاہیے افتاری کی تیاری کیسے ہونی چاہیے اور افتاری کے وقت کیا کیا عامال کرنے چاہیے افتاری کرنے کی جو دعا ہے وہ افتاری کرنے سے پہلے مانگنی چاہیے یا افتاری کرنے کے بعد مانگنی چاہیے افتار سے پہلے بھی مانگ سکتے ہیں بعد کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں ہاتھ نہ اٹھائے بغیر اٹھائے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر ہم رکھنے والے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ دعا کون سی ہے افتار کے وقت کی دعا افتار کے وقت کی مختلف حدیثوں میں آئی ہے بعض کتب میں کیسی لمبی ہیں بعض میں تھوڑی چھوٹی ہیں تو میں آپ سے مختصر سی دعا بتانے والا ہوں آپ نے یہ دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کو دعا کا ثواب مل جائے گا دعا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے باقی دعائیں بھی حدیث سے ثابت ہیں میں جو دعا آپ کو دعا بتاؤں گا نا یہ دوسری اگر دعاوں سے ٹکرا جائے تو اس کے اندر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے وہ دعا ہم بھی ٹھیک ہیں یہ بھی ٹھیک ہے مختلف جو نقشے بنے ہوتے ہیں افتار سہر کے ان کو پر مختلف دعائیں لکھی ہوتی ہیں وہ ساری حدیث سے ثابت ہیں افتار کی جو دعائیں ہیں تو میں آپ کو جو دعا بتانے لگا ہوں یہ بالکل مختصر ہے آپ یاد کیجئے گا اور افتار کے وقت ضرور مانگئے گا اللہم لکا سمتو و علا رزقی کا افترتو اللہم لکا سمتو وَعَلَىٰ رِزْقِكَ اَفْتَرْتُ یہ بالکل مختصر سی دعا ہے یہ یاد کر لیں اور افتاری کے وقت آپ دعا بھی مانگا کریں اس وقت یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے انسان کو اختیار ہے کہ پانی پی سکتا ہے لیکن رب تعالیٰ کے خوف اس کے امانے ہے پانی نہیں پیتا اس حالت میں آگے خجور پڑی ہے سیب پڑا ہے کھانے کی چیزیں پڑی ہیں لیکن اس کو رب کا خوف مانے ہے یہ چیزیں کھا نہیں سکتا اس وقت رب تعالیٰ بطور فخر کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتو تم تو کہتے تھے کہ یہ زمین میں انسان جا کے خون برپا کرے گا میں نہیں کہتا تھا تمہیں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے دیکھو میرا بندہ اب بیٹھا ہے اس حالت کے اندر کہ کوئی چیز مانے نہیں ہے پانی سامنے ہے تمام چیزیں موجود ہیں یہ کھا سکتا ہے اگر کھانا چاہے لیکن یہ رب کا خوف ہے جو مانے بنا ہوا ہے ان تمام چیزوں کے اندر رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ یہ چیز کوئی کھا پی نہیں رہا تو اس وقت اگر انسان دعا کرے تو رب تعالیٰ انسان کی دعا قبول کرتا ہے اور یہ ایسا مزدور ہے جس کی مزدوری رب تعالیٰ کے ذمہ ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے جب نیکی لکھنے کے لیے آتے ہیں ایک قرآن مجید کے لفظ پڑھنے پر دس نیکیاں لکھتے ہیں نماز کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے ایک نیکی ایک خطام آف ایک درجہ بلند ہوتا ہے تمام نیکیاں مخصوص ہیں ان کا درجہ مخصوص ہیں وہ کتنی نیکیاں لکھنی ہیں فرشتے پوچھ پوچھ کے رب تعالیٰ سے لکھتے رہتے ہیں اور جب وقت آتا ہے روزے دار کی نیکی کا لکھنے کا تو رب تعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کی دس نیکیاں لکھوں پچاس لکھوں ستر لکھوں کتنی لکھنی ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے روزہ کس کے لیے رکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری رضا کی خاطر رکھا ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی نیکیاں بھی میرے ذمہ ہیں میں خود اس کو عطا کروں گا تم بھی اس سے ہٹ جاؤ جب قیامت کا روز ہوگا روزے دار جب سامنے ہوگا رب تعالیٰ کے اس وقت روزے دار کے لیے ایک خاص سرخان بچھایا جائے گا رب تعالیٰ خود افتار کا بندوبست کریں گے ہر قسم کی نعمتیں موجود ہوں گی اس وقت رب تعالیٰ کہیں گے یہ ان کا بدلہ ہے جو تم دنیا کے اندر روزے رکھ کے آئے یہ ہرگز اس کا بدلہ نہیں ہے یہ افتاری جو میں کرا رہا ہوں بطور اکرام کے کرا رہا ہوں یہ ان افتاریوں کا بدلہ نہیں ہے ان افتاریوں کا بدلہ ان روزوں کا بدلہ تم خود اپنی مرضی سے لے لو یہ میری جنت ہے یہ میری انعامات ہیں جو تم چاہتے ہو ان روزوں کا بدلہ تم میری جانب سے لے لو یہ تمہارے لیے ہر چیز موجود ہے تو میرے دوستو یہ تھی افتار کی دعا جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کو یاد کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ